Didi ADC hapang ko tabog babahe hapang pusi jagi tong. Didi ADC hapang ng tabog ng tong halog goti bahay kukeng ka kusam. Didi ADC ni CEM rada suron de bruma kopti shalin shanda ni jorawo kopti nolin kutong mong klayi shaka. Didi ADC ni tabog ni hapang ko bumahe tong halog berawi tong ka te hasi hapang ko BJP hapang bumahe ke hapang nai kuli tong ka kukeng ka. CEM rada suron de bruma logi utong ko Didi ADC ni kusam EM rajendro riang. आशा आसान हमारे स्वशाहित जिला परिषदे प्रातन कार्यनिवाह सदस्य और जे एम पी नेता राजेंद्र रियांग महोदय प्रातन एम बी सी एवं टीवे नेता कुमतेपर्मा महोदय आज के विशेषकर एडिस प्रशासन क्षकर्म सम्पर् अमरा किसी अपने दिश्ते आकर्षण करते चाहिए सी राज्य मनुष्य अपने दे माध्यम में दिश्ते आकर्षण करते चाहिए सी एडिशी प्रशासन तीन बसों रनिंग चोल से दो बसों प्राय पास मास चोल से किंतु ये आशा खंड के सामने रखे एडिशी प्रशासन के शकने राज्य मानोस विशेष करे विशेष तो ऐडिश लाकर मानोस जे बहुत दिए तादेके जीती है चिलो शे आशा खंगा पुरों ने ऐडिशी प्रशासन संपूर्ण बाबे व्यक्त हो एवं ये व्यक्त होता मूल कारण टा होच्छे अशोले ऐडिशी ते तरह जेरे कोम बाबे पुरी कल्पना करे जेरे कोम बाबे कास कोरबर कोथा शेर कोम बाबे कास होच्छे ना बरंगशो एक ता माथा भारी, शकने प्रशासनों मध्य काजो निर्भाई जे सदस्य आसे कमिटी आसे, तार ऊपर एक ता माथा भारी प्रशासन भोषी है, ये अशुले कास्कोन मो आमाओ दे मनोहाय ये कास्कोन मो टके, शेर कुंभबे सुसार रूप बाबे कोटे शकने बैठ होच्छे, हमने लक्ष्य कर लाम, ये डिशे प्रशासन एकांग तादेव परामर्श दे और जिन्नो तीन जन एडवाइजर कमिटी शकने आसे मानुनियों प्रदूत किशोर तेबुर्मा मोहदोय एमडीसी वो भोटे मानुनियों बिजोय रंगखोल मोहदोय एक्स एमएलए एवं कैप्टन जेके राठे ये तीन जन तादेव परामर्श दाता एडवाइजर ही सबे शकने कास कोर्ट से ऐसा रहा अलग जोन लीगल एडवाइजर कमिट मेंबर एडवाइजर ही सबे लीगल एडवाइजर ही सबे अलग जोन शकने बोला जाते पर मोटा टाका उनके टाका दी बोशन हुए से इटा वो एक जोन प्राक्तन विचार पोती के शकने लीगल एडवाइजर ही नामे शकने बोशन हुए से इधर नहीं सिर्फ एक्जुक्टिव मेंबर मेंबर है एडपजे हिसाबे राजस्थान थे के संजीव कुमार के शकने ये मासे शुरू ते शकने एप्पोटमेंट दिए बोसिए से और तथा एक और बोला जाते पर पास पांच जन एडपजेरी शकने एडिशन माथाई शकने कास कोर्ट से कि कास कोर्ट से हमरा क्यों जानी ना राज्य मानो जाना ना ऐडिश ऐलाक मानो जाना ना इटा एक टा माथा भारी प्रशासनी रिपोर एक टा माथा भारी प्रशासन सेकने बोशन हुए से ऐसा रहा हमरे लक्खों कोलम जखने टाका नहीं बोले और आज चाचा मिसी कोर्चे कास कुटे पढ़चना ये गुली तो टाका खरो सोचे जमान तेमनी ऐडिशी ते निशो रोड कोरे गाड़ी शकने परिचालना कॉर्पोरेट में तो कोनो व्यवस्था नहीं ऐसा तो रोड टेस्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को रे शकने एक जन के गाड़ी बाबत बेतन बाता शकने दाव हुए से टूरिज्म में खुमले एक टप पार्क छारा शेर कंपनी पर टूरिज्म में कोनो एक्टिविटीज एडिशन नहीं ऐ पुरो टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने चेयरम MBC मानोनियो गोनेर तेपुर्मा टूरिज्म कॉरपोरेशन चेयरमैन होते मानोनियो MBC शोधकर कोलोई उस पुर्स काउंसिलर एडिशी प्रशासन बांप 
তখন যখন থাকাকালীন সেখানে জডু একটা স্কুল জেমনিস্টিকের একটা স্কুল আছে এছাড়া সেখানে সেরকম কিছু নেই এরপরও স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখানে মাননীয় এম ডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মাকে করা হয়েছে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি চেয়ারম্যান মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা সিমনা এডিসি কেন্দ্রের মাননীয় সদস্যকে সেখানে চেয়ারম্যান করে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সেখানে গাড়ি ভাড়া বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে অথচ এডিসি মেম্বাররা সেখানে এডিসি মেম্বার হিসাবে চল্লিশ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা সেখানে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা করে টাকা পায় এটা ব্যতি রেখে এই টাকাগুলো সেখানে পাচ্ছে প্রতি মাসে এবং এছাড়া আটটা জোনাল আছে চৌচল্লিশটা সাব জোনাল আছে এই জোনালগুলিতে সাধারণত বামফ্রন্ট প্রশাসন যখন ছিল একজনই চেয়ারম্যান ছিলেন সে এম বিসি হতে পারে এমএলএ হতে পারে বা যে কেউকে সেখানে নোটিফাই করে চেয়ারম্যান করা যেতে পারে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এখন কোন কোন চেয়ারম্যানে জোনালে তিনজন চারজন করে পর্যন্ত চেয়ারম্যান হচ্ছে চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে করা হচ্ছে অনুরূপভাবে চুচল্লিশটা সাব জোনাল একইভাবে সেখানেও সাব জোনালের চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান যেমন ওয়েব জুন এখন তিনজন এরকম চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান আছে তাদেরকেও বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হচ্ছে এতে করে দেখলাম আমরা জোনাল ছাপ জোনাল থেকে জোনাল জোনাল থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার করে একটা ওই সরকারি আধিকারিক বা যেখানে কমিটির উপর একটা মাথা ভারী একটা কমিটি সেখানে বসিয়ে আসলে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না মাঝখানে প্রচুর টাকা সেখানে বেতন ভাতা গাড়ি এই যে চিপ অ্যাডভাইজার বা লিগাল অ্যাডভাইজার এগুলি তাদের জন্য বেতন ভাতা থেকে আরম্ভ করে গাড়ি কোয়ার্টার এগুলির জন্য প্রচুর টাকা পয়সা সেখানে খরচ করতে হচ্ছে কাজেই যেখানে এডিসি প্রশাসন থেকে প্রায় আশি পঁচাশি জন হবে তারা চার পাঁচ মাস ধরে কেউ মারা গেছেন কেউ রিটায়ার্ড হয়েছেন তাদের সেখানে পেনশন দেওয়া যাচ্ছে না তাদের গ্র্যাজুয়েটি দেওয়া যাচ্ছে না লিভ স্যালারি দেওয়া যাচ্ছে না এমনকি জিপিএফ এর যে টাকা তাদের জমানো টাকা এগুলি পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে না প্রায় আশি নব্বই জন এরকম আছে কর্মচারীরা ইতিমধ্যে রিটায়ার্ড করেছে তাতে বেতন ভাতা ও পর্যন্ত সেখানে চুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না অথচ এই অ্যাডভাইজারের নামে এগুলি চলছে তিন নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে আসলে এগুলি যেমন কর্মচারীদের সেখানে ডিপ্রাইভ করা ডিপ্রাইভ হচ্ছে রিটায়ার্ড যারা হচ্ছে বা মারা যারা গেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই গ্র্যাজুয়েটি লিভ স্যালারি থেকে বিভিন্ন তাদের যে পাওয়ার কথা টাকা এগুলি যেমন পাচ্ছে না ঠিক তেমনি এডিসি প্রশাসন থেকে বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন জুমিয়াদের বিশেষ করে জুমিয়াদের জুম বিচ থেকে জুম সোলার থেকে আরম্ভ করে জুম কাটা পর্যন্ত তাদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো কিন্তু এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা মথা আসার পর তাদের কোনো ধরনের সাহায্য এক টাকাও সাহায্য সেখানে দেওয়া হচ্ছে না পনেরো ষোলো হাজার সেরকমভাবে জুমিয়া পরিবার আছে তাদেরকে সেখানে সাহায্য করা হচ্ছে না এবং আমরা দেখছি এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ বা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন আর্থিক ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মধ্যে আসে হাহাকার অবস্থার মধ্যে আসে কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরায় ধলাই ডিস্ট্রিক্ট এমনকি প্রায় আটটা ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় গোটা রাজ্যেই এটা বলা যেতে পারে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ সেখানে আছে মিজোরামে গিয়ে সেখানে কাজকর্ম করতে হচ্ছে বাংলাদেশে ওই পারে গিয়ে গন্ধ কি সেখানে সংগ্রহ করে 
জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে অথচ জুমিয়াদের জন্য টাকা নেই সাধারণ মানুষের জন্য টাকা নেই হ্যাঁ কিন্তু এই সমস্ত অ্যাডভাইজার বা জোনাল চেয়ারম্যান টাইমের জন্য টাকার কোনো সমস্যা নেই এবং চার নম্বর আমরা যেটা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইছি যে রাগাও প্রচণ্ড অপর্যাপ্ত আমাদের এই যে এখন চার মাস চলছে মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই কিন্তু এখন পর্যন্ত গড়ে চব্বিশ দিন কাজ সেখানে হয়েছে আজকে পর্যন্ত এবং সবচেয়ে আমাদের মানে প্রান্তিক মিজোরাম সীমানা এলাকায় মিজো রিয়াং সাকমা ত্রিপুরি কমিটি বসতি এলাকায় যেখানটায় আরও বেশি কাজ হওয়ার কথা ছিল জম্পু হিল ব্লক আজকে পর্যন্ত সেখানে হয়েছে মাত্র চোদ্দ দিনে রাখার কাজ এবং সমতল এলাকায় আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় লেফুঙ্গা ব্লকে আজকে পর্যন্ত কাজ হয়েছে সেখানে চোদ্দ দশমিক দুই দিন না সতেরো সতেরো দিন এবং টেপুনিয়া ব্লকে কাজ হয়েছে তেরো দিন এই করে রেগা ও একেবারে অপর্যাপ্ত আর রেগাতে কাজ করতে গিয়ে এটা আপনারা সবই সকলেই অবগত আছেন সেখানে পেমেন্ট ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না পেমেন্ট পেলেও দুইশো সাতাশ টাকা পেমেন্ট পাওয়ার কথা সেখানে একশো ষাট একশো সত্তর টাকা হাইয়েস্ট একশো আশি টাকা পর্যন্ত সেখানে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে কারণ প্রতিটা কাজে ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপি বিশেষ করে তাদের যে কি বলবো ক্যাডার তাদের যে বাহিনী সেখানে একটা কাজে তিরিশ জন চল্লিশ জন সেখানে তদারকি করছে লিডারি করছে এবং ফলে যারা প্রকৃত কাজ করছে তারা প্রকৃত পেমেন্ট পাচ্ছে না যারা কাজ করছে না তারা সেখানে এই কাজ না করেও এই টাকার যে শেয়ারিং ওরা নিয়ে নিচ্ছে আর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে ডজারে আরও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ডজারে কাজ হওয়াতে অর্ধেক রেগার শ্রমিক পাচ্ছে আর অর্ধেক ডজারের জন্য সেখানে টাকা খরচ করতে হচ্ছে ফলে রেগাও অপর্যাপ্ত চলছে কাজে আমরা চাই রেগার কাজ এটা আরও বাড়ানো হোক না হলে মানুষ না খেয়ে মরবে আমরা আমি কিছুদিন আগে আপনার দামসরাতে গিয়েছিলাম সেখানে তেরোটা ভিলেজ কমিটি এলাকা বলছে এখন নাইনটি পার্সেন্ট লোক দুবেলার বেশি ভাত খাওয়া অভ্যাস সেরেই দিয়েছে আমাদের রাজ্যে মানুষ কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল তিন বেলা বাদ খেয়ে আমরা সকলেই অভ্যস্ত কিন্তু ওই এলাকার মানুষ আসলে এরকম আকাল চলছে তিন বেলা খাওয়ার মতো যোগান ওরা করে উঠতে পারছে না ফলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সেখানে চলছে এডিসি এলাকায় বিশেষ করে রাস্তাঘাট পানীয় জল বিদ্যুৎ একেবারে বেহাল অবস্থা সেখানে চলছে উন্নয়নের কাজ এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে বলেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে মুখ ঠুবড়ে পড়েছে বলা যেতে পারে কোনো কাজেই সেখানে হচ্ছে না আমরা দেখছি অনুরূপভাবে এডিসি এলাকায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাও ভেঙে পড়েছে কয়েকশো স্কুল গত দুই হাজার আপনার বাইশ তেইশ আর্থিক বছরে ঝরে ভেঙে পড়েছিল এই সমস্ত স্কুল ছাড়া এর কোনো ব্যবস্থা নেই আমার কাছে ছবি আছে আপনারা চাইলে আমি ছবি দিয়ে দিতে পারি এবং ইতিমধ্যে একশোটার মতো স্কুল এডিসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে গত বছর প্রায় আশিটার মতো চৌরাশিটার মতো এই বছর ষোলোটার মতো এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার এমনকি রাজ্য সরকারে পরিচালিত সিনিয়র বেসি স্কুল হাই স্কুলগুলো তো সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকছে না শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যেতে পারে একেবারেই ভেঙে পড়েছে ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কীরকমভাবে কমেছে 
2018 শিক্ষা বর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49000 2023 এ শিক্ষা বর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 38116 জন অর্থাৎ 10884 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমে গেছে অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ার কথা আজকে 18 থেকে 23 6 বছরে এই সংখ্যা তো বাড়ার কথা কিন্তু শিক্ষাতি না বেড়ে শিক্ষাতি কমেছে এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় এবং শিক্ষা যে অবস্থাটা কি খুমুলং হাট হেডকোয়ার্টারে খুমপুই একাডেমি টল স্কুল একটা ইংলিশ মিডিয়াম টল স্কুল আছে এটা এবার সিবিএসসি হয়েছে সিবিএসসি রেজাল্টই হচ্ছে করুণ অবস্থা 106 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে খুমপুই একাডেমি থেকে পাস করেছে 18 জন হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছে 54% ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে নাই অর্থাৎ পাস করেছে 14 থেকে 15 শতাংশ ছেলে মেয়ে পাস করেছে খুমলং হেডকোয়ার্টারে যদি কোয়ার্টারে যদি এই অবস্থা হয় রাজ্যে কি অবস্থা চলছে এটা আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করলাম হ্যাঁ মাধ্যমিক সিবিএসসি অর্থাৎ সিবিএসসি মানে তো পাসের হার সেখানে বাড়ার কথা সেখানে কিভাবে সেখানে এই পাস সে যে হার কিভাবে কমেছে এটা এই শিক্ষা ব্যবস্থা তার উৎকৃষ্ট একটা প্রমাণ আমরা এর মধ্যে যেটা বলতে চাইছি অতি সত্য বিলেজ কমিটি নির্বাচন করা কারণ বিলেজ কমিটি নির্বাচনে না হলে পরে এখন মানুষের কথা বলার জায়গা সম্পূর্ণ তিপরামতা আই বিজেপি আইপিএফটি কেড়ে নিয়েছে এখন কথা বলার জায়গা নেই ওদের বিলেজ কমিটি গেজেট নোটিফাই করেছে এডিসি প্রশাসন থেকে চেয়ারম্যান কিন্তু এগুলি প্রশাসনের কাজে সেরকমভাবে কোনো কাজেই লাগছে না সেখানে বিলেজ কমিটিতে বিলেজ কমিটি আইনে আছে গ্রাম সংসদ করা ওয়ার্ড সংসদ করা বছরে বই সাপিয়ে দুইবার হিসাব দেওয়া কোনো কিছুই হচ্ছে না এখন বলা যেতে পারে জোনাল সাবজোনাল ব্লক বিলেজ কমিটি অফিসগুলি আসলে লুটে লুটেরাদের আখাতে সেখানে পরিণত হচ্ছে ফলে বিলেজ কমিটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি আহাকার চলছে সেখানে নিয়ম কানুনে কোনো বালাই নাই তাই আমরা চাই যে বিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি শীঘ্রই হোক আজকে দুই হাজার একুশে হওয়ার কথা ছিল একুশ বাইশ তেইশ তিন বছর রানিং চলছে বিলেজ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না অথচ সব নির্বাচন হচ্ছে এটা কোনোভাবেই কাইম না এবং এডিসির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এই বিলেজ গ্রামের মানুষের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এই বিলেজ কমিটির জন্য কাজে বিলেজ কমিটি মেটির যাতে করা ব্যবস্থা করা হয় ছয় নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে ইতিমধ্যে এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন টাউন কমিটি আইন বিল পাস করে আমরা গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলাম এটা প্রায় এক বছর হয়ে গেছে এই টাউন কমিটি অ্যাক্ট এটা বিল পাস হয়েছে মাননীয় রাজ্যপাল এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে কিন্তু এটা তো ফেলে রাখবার জন্য তো টাউন কমিটি বিল সেখানে পাস করা নয় আমরা চাই টাউন কমিটি কোন কোন এলাকাকে টাউন কমিটি করা হবে এটা চিহ্নিত করা হোক আমরা এডিসি প্রশাসন থাকতে বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকতে বাইশটা এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা টাউন কমিটি করবার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছিলাম এখন ওরা নতুনভাবে প্রশাসনে গিয়েছে ত্রিপুরা মথা আমরা চাইব যে এই অতি শীঘ্রই কোন কোন এলাকাকে সেখানে টাউন কমিটি করা যেতে পারে এগুলি কার্যকরী কমিটিতে পাস করে আলাপ আলোচনা করে অতি শীঘ্রেই টাউন কমিটি সেখানে জায়গা চিহ্নিত করে এলাকা চিহ্নিত করে অতি সত্তর টাউন কমিটি ভিলেজ কমিটির সাথে সাথে টাউন কমিটি নির্বাচন যাতে করার ব্যবস্থা করা হয় এবং এটা অথচ সবাই বলছে টাউন কমিটি টাউন কমিটি চাচামেচি হচ্ছে কিন্তু কাজ করবার জন্য এটা কোনো উদ্যোগ নেবে না এটা তো হতে পারে না তার জন্য আমরা এটা বলছি যে টাউন কমিটি যাচ্ছে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন
এছাড়া আগামী একুশ তারিখ বাদল অধিবেশন বসছে দিল্লিতে এই বাদল অধিবেশনে একশো পঁচিশতম সংবিধান সংশোধন বিল এখনো পেন্ডিং পড়ে আছে এটা কোনোভাবেই কালক্ষেপ করা যাবে না এগুলি নিয়ে দুই হাজার সতেরো সাল থেকে এগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এবং বিজেপি রাজনীতি সতীচ্ছা সেখানে দেখাচ্ছে না আমরা জোর দাবি জানাব যে যে কোনো মূল্যে এটাকে পাস করার বন্দোবস্ত করা হোক কারণ কিছুদিন পরেই আর সাত আট মাসের পরে পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে কাজেই পার্লামেন্ট নির্বাচন পর আবার সেখানে কালক্ষেপ হবে কাজেই কোনো ধরনের কালক্ষেপ না করে এই একশো পঁচিশতম বিধান সংশোধনী বিল এটা পাস করে সেই বিলে এডিসিকে যে যে কথা বলা হয়েছে সেখানে চল্লিশ বিয়াল্লিশটা দপ্তর দেওয়ার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে সেখানে তিনটা পর্যায়ে বিলে আপনার ভিলেজ লেভেল কাউন্সিল আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কাউন্সিল বা এই যে টাউন লেভেল যে কাউন্সিল এগুলি করার জন্য সংস্থান রাখা হয়ে আছে কাজে এই সমস্ত সংস্থান রেখে এবং আমরা দাবি করছি যে একশো দুশো পঁচাত্তর দুশো আশি দ্বারা অনুসারে এডিসিকে টাকা পয়সা দিয়ে যাতে এই এডিসিকে এনফোরমেন্ট করার উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে সাত নম্বর বিষয় হচ্ছে আমরা আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আইন কমিশন যেটা ইউসিসি কমন সিভিল কোড আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিশন ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে আমরা যদিও গোটা দেশের মানুষ এই বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিবাদ সেখানে করছে কথা বলছে আমরাও আমাদের পার্টির তরফ থেকেও এটা কিছুদিন আগেই সেখানে বলা হয়েছে আমরা মনে করি এই ইউসিসি কোনো মতেই সেখানে এটা প্রয়োগ করা চলবে না এটা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা চলবে না কারণ এতে অটোনোমাসে যে যে পাওয়ারের কথা আমরা বলছি অটোনোমাসে পাওয়ার সেখানে খর্বিত হবে সেখানে তার ল্যান্ড রাইট সেখানে সংরক্ষণ যে এস টি এস সি ও বি সি যে সংরক্ষণ এগুলি সেখানে খর্ব হবে এবং চিরাচরিত আমাদের যে সমস্ত বিধি রয়েছে এই বিধির উপর এটা ভয়ঙ্কর ধরনের আক্রমণ নেমে আসবে বিশেষ করে আমাদের যে সমস্ত কাস্টম আছে বিধি আছে এই বিধির উপর এটা আক্রমণ হবে কাছে আমরা চাই ই সি সি এবং যদিও একুশতম ইউসিসি অলরেডি বলেছে যে এই মুহূর্তে এটা করার কোনো দরকারও পড়ে না প্রয়োজনও পড়ে না কাজেই এটা রাজনীতির স্বার্থে এগুলিকে সামনে পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভাজনের জন্য এগুলি করবার চেষ্টা হচ্ছে আমরা বলছি আমরা এমনিতেই আমাদের ইউসিসি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চলছে একই মুদ্রা আমাদের দেশে চলছে একই আইপিসি মাধ্যমে আমাদের দেশে ইউসিসি চলছে নির গণতান্ত্রিক যে কাঠামো একই ইয়েতে চলছে কাজে এটা আসলে বিভাজনের উদ্দেশ্যেই এগুলি করা আমরা এটা বন্ধ করার জন্য বলছি আর কি তারপরে আমরা বলছি যে এডিসি প্রাপ্য টাকা এগুলি দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় দুই হাজার বাইশ তেইশ আর্থিক বছরে অ্যাপ্রুভ বাজেট ছিল বিধানসভায় ছয়শো উনিশ কোটি টাকা এই অ্যাপ্রুভ বাজেটের মধ্যেও একশো ছাব্বিশ কোটি টাকা এখনও বকিয়ে আছে বলে আমাদের কাছে খবর অথচ এ টাকা পাওয়ার কথা ছিল এমনিতেই আর্থিক অভাব অনটন চলছে এডিসিতে ঠিক মতন বেতন দেওয়া যাচ্ছে না এবং প্রত্যেক মাসে আগেই এডিসি এলাকায় শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন নিয়ে একটা উৎকণ্ঠা উদ্বেগের মধ্যে ওরা দিন কাটাচ্ছে গত মাসেও একই অবস্থা হয়েছে আগামী মাসেও একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে এখনও আছে ঠিক মতো বেতন পাবো কি না এই ধরনের উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে কাজেই এই তাদের যে বাজেটে যেগুলি অ্যাপ্রুভ টাকা এগুলোও যদি 
রাজ্য সরকার থেকে না দেওয়া হয় তাহলে তো এটা কোনোভাবেই কাইমো না এমনিতেই এবার যেটা বাজেটে ধরেছে ছয়শো বাহাত্তর কোটি টাকা নর্মালে টেন পার্সেন্ট বাজেটে এমনিতেই ইনক্রিজ হয় আপনার টেন পার্সেন্ট ইনক্রিজ হলেও সেখানে অন্তত পক্ষে টাকা পাওয়ার কথা ছিল আপনার ছয়শো চৌরাশি কোটি টাকা সেই জায়গায় আপনার সেখানে বৃদ্ধি করেছে মাত্র ছয়শো বাহাত্তর কোটি টাকা যেখানে মাত্র গত বছর সাইডে তিপ্পান্ন কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে যেখানে বাড়ার কথা ছিল অন্তত পক্ষে পঁয়ষট্টি কোটি টাকা বাড়ার কথা ছিল ছয়শো চৌরাশি কোটি টাকা টেন পার্সেন্ট নর্মাল এটা যে কোনো সরকারি থাকুক এটা বছর আনতে প্রত্যেক বাজেটে নর্মালি টেন পার্সেন্ট ইনক্রিজ করে থাকে কিন্তু এ চাইতে অতিরিক্ত তো বাড়ার তো দূরের কথা টেন পার্সেন্ট সেখানে ইনক্রিজ করা হচ্ছে না এটা এক ধরনের বঞ্চনা এটি সিকে বঞ্চনা এটি সে মানুষকে বঞ্চনা করা এটা কোনোভাবেই কাইমো না আমরা বলছি এটি সে প্রাপ্য যেমন মিটিয়ে দেওয়া আর এই বাজেট যেটা কম করে দিয়েছে এটা আমরা এটা নিয়েও আমাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এছাড়া আমরা বলছি যে আমাদের যে কাস্টমারি ল ইতিমধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল দেববর্মা কমিউনিটি চাকমা এবং মোরা কলই এই তিনটা কমিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীনই এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা রাজ্য মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম থ্রু ট্রায়াল অফ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু এখন পর্যন্ত গত পাঁচ বছর তো হয়ে গেলেই এখন এই সরকার এসছে চার মাস এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো রা নেই আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলো যাতে পাস করানো হয় উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে রাজ্য সরকার এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে এছাড়া আমরা বলছি এডিসিতে এমনিতেই টাকা পয়সা সেখানে একটা সংকটের মধ্যে চলছে কিন্তু এই এডভাইজারি টেডভাইজারি যেমন করা হচ্ছে নতুন নতুন গাড়ি অ্যাসকোটের নামে বাড়িঘর করে করা এগুলি চলছে এবং একটা মাত্র বিএসি ছিল এডিসি প্রশাসনের হাতে কুমলং হেডকোয়ার্টারে এটার নামে আপনার রুট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান করে মাসে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করছে অথচ এখন এক মাস হয়ে যাচ্ছে এই বিএসিটা বন্ধ আছে কারণ টাকার সেখানে সংকটের জন্য এডিসি প্রশাসনে যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া আছে এই গাড়ি ঘোড়া এই তেল নিয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন মানে মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকা লাইবিলিটি তার জন্য এখন এক মাস ধরে এই বিউসিটা বন্ধ আছে একটা বিউসি চালাতে পারছে না সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে অ্যাসকোটনে বাড়ি ঘর হচ্ছে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান চলছে কাজেই এডিসি প্রশাসনে এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস এই সমস্ত কার্যক্রম মানুষ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না অথচ এডিসি যা টাকা খরচ করবে এই টাকা ওয়েব মানে খরচের টাকা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে একবারে স্বচ্ছ প্রশাসন সেখানে পরিচালনা করবে কিন্তু এগুলি দারে কাছেও নেই ওয়েবসাইটের তো দারে কাছেই নেই দুই হাজার এই যে এক বছর গত ইয়েতে এক বছর পূর্তিতে একেবারে এক্সিকিউটিভ মেম্বার থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইজারদের ছবি টবি দিয়ে কি কি কাজ করেছে এগুলি ছবি টবি দিয়ে গোটা এডিসি এলাকায় মুড়ে মুড়ে ছবি টাঙিয়ে এগুলি বলা হয়েছিল কিন্তু আজকে তিন বছরে এগুলি কিন্তু আর দেখা যায় না তার মানে কি এডিসি প্রশ্ন কোনো কাজ করছে না বলেই মনে হয় আসলে কাজও করছে না এটা ঠিক এটা ঘটনা একটা নতুন কোনো কাজ করছে এগুলি কোনো সেখানে দেখাবার মতো জু নেই কাজে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম আসলে খুবই মুখ থুবড়ে পড়েছে বেহাল অবস্থা চলছে এরকম এটার জন্য তো এডিসি প্রশাসনকে এডিসি এলাকার মানুষ ভোট দেয় নাই কাজে আমরা বলবো আপনাদের মাধ্যমে এডিসি প্রশাসন যে কাজকর্ম এটা যাতে আরও মানে সেখানে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই মাথা ভারী একটা অ্যাডভাইজারি নামে এগুলি চেয়ারম্যানের নামে মাথা ভারী প্রশাসন ব্যতি রেখে কীভাবে আরও স্মুথলি একটু চালানো যায় এডিসি প্রশাসন উত্ত গ্রহণ করুক এডিসি এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করুক অথচ বলা হয়েছিল যে এডিসি বেকার ছেলেদের জন্য বিভিন্ন স্কিম করে টাকা পয়সা দেওয়া হবে লোন দেওয়া হবে গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হবে ইটভাটটা করার জন্য একশোটা ইটভাটটা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এগুলো কোনো ভালোই নেই খবরও নেই এগুলি হচ্ছে এবং এটা কোথায় কোথায় কি মার্কেট টাকেট হবে প্রত্যেক রাজ্যের ক্যাপিটাল হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবেলদের জন্য হোস্টেল করবে ইএম সিএম থেকে আরম্ভ করে সবাই পরিদর্শনে গেছেন বেঙ্গালুর থেকে দিল্লি থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যে রাজধানীতে গিয়ে পরিদর্শন করে এসছে কিন্তু এখন এগুলি নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না মাঝখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে এগুলি হচ্ছে এখন এডিসির একটা আসলে এটা কি বলবো আসলে এগুলি ঘোরাঘুরি ঘোরাঘুরি দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে কাজে কাজ কিছু করছে না আমরা চাই এডিসি কল্যাণে মানুষের কল্যাণে কাজকর্ম করা হোক এটি হচ্ছে কথা না আমরা তো পাস করে পাঠিয়েছি এখানে ইয়েতে এটা গভর্নর এখানে পেন্ডিং ছিল আর কি পাঠানো হয়েছে হ্যাঁ গভর্নর এটা যাতে সই করে আর টাউন কমিউনিটি যাতে ইলেকশনটা হয়